。这个坐在轮椅上的男人浑身插满了管子，却仍旧渴望着杀戮。而小白突然像是变了个人一样，男人扯掉管子站起来，疯狂的对着小白发起攻击。完泰和水明月的比赛最终以完泰胜利告终。事后，水明月被送去医务室休息，没想到英健居然是水明月的哥哥。自从他们的母亲死后，英健就觉得自己有义务照顾好妹妹。话音刚落，地面突然开始剧烈的震动，水明月的病床滑到一边，眼看就要被碎裂倒塌的药柜砸中，英健挺身而出，为妹妹扛住了药柜，这让水明月想起了妈妈在抛弃她，抱着花盆逃跑之后，是英健把她从花家底下救出来，搂进怀里。水明月刀子嘴豆腐心，嘴上骂骂咧咧，但还是默默走过去给哥哥处理被玻璃扎伤的伤口。他们以一种奇妙的关系维系着兄妹亲情。在地震开始的时候，完泰的胸口突然开始疼痛，他的脑海中突然闪过了很多小时候的片段，似乎在很小的时候他就认识小白了。小白最终杀死了所长老头，鹅妈妈系统恢复工作，而小白的真实身份居然就是杀死完泰所有同学的原罪，因为地震导致的地区受损非常严重。完泰在走廊再次遇到独眼的乌鸦，完泰很愧疚自己害得乌鸦失去了眼睛，不过乌鸦毫不在意，而且真心觉得能战胜蜂鸟的完泰很厉害。可惜招数太过单一，乌鸦给这个招式取名为完泰蛋，完泰不认同，觉得自己的招式名应该和王牌超人一样帅。完泰非常喜欢王牌超人的动漫，小时候还经常和朋友玩扮演游戏。英健捂着裆从水明月的房间跑出来，这个极端妹控居然想给自己受伤的妹妹洗澡，下场当然是被花盆砸头。倒霉的乌鸦凑上去看热闹，被正中红心，脑袋鼻子一起飙血。完泰问起英健小白去了哪儿，他刚想起来，他和小白原本是青梅竹马来着，大概十年前他妈妈还活着的时候，小完泰兴冲冲的带着王牌超人和点心来找小白。小白因为一直检查，浑身疼而发了脾气，把王牌超人甩到墙上摔碎了，但又拉不下脸道歉。完泰只好失落的捡起王牌超人离开。走到后院的时候，突然被一只饥饿的疯狗袭击，完泰大喊：“王牌超人救命！”王牌超人当然不可能救他，而是小白从二楼一跃而下，踩晕了疯狗。于是两人又和好如初。完泰很愧疚，自己居然忘记了小白，所以他想要找小白向他道歉。看着完泰高兴的神色，英健最终还是没有把小白的真实情况说出来。与此同时，看书长开始着手调查这座监狱的真面目，但是所有文件都被设置了多重密码，所有调查都毫无进展。刚才的震动明显不是什么自然现象导致的，以死囚乐园为中心重力异常事件导致部分地区设备倒塌，而十年前的赤之穴事件发生的中心也是这里。这世界上哪有这么巧合的事？设立至今不到六年的监狱里到底发生了什么？看书长一刀将操作台劈成两半，猎狐行动开始，他一定要查明真相。医生查明了完泰胸口的红色结晶的原理，这是纳米机体无名蠕虫的集合体。他再次调查了十年前赤之穴遗留物质，确实找到了无名蠕虫的残骸。如此一来，就可以解释为何最直至的发病者只限于大地震发生时身处关东地区的人了，应该是以某种形式将无名蠕虫提取到了体内。玉木最关心的问题是能力者是否量产，可惜他们无法调查身边身为感染核心的原罪，自然也没有增值无名蠕虫的技术。虽然玉木是这里的创始人，但原罪管理权完。完全属于所长，所以就连他至今为止都不知道原罪的真面目。不过不知道什么原因，所长在急速的衰老，相信用不了多久，这里就是他的地盘了。完泰突然想起战败之后还有惩罚游戏，于是跑去找水明月，但对方表现的完全不在乎，他早就因为战败被拿掉了胃和肾脏。英健知道之后突然跑了，说什么要把守卫抢走的 CP 拿回来，于是完泰也跟着跑了出去，搞得水明月莫名其妙。完泰在路上突然被一个黄衣服的白毛袭击晕了过去，英健留到狱警休息室偷出了厚厚一叠卡，出来的时候。越遇到了带着一个红发和尚的玉木，玉木假模假样提醒英健，在继续能买到的商品和其他地方不一样，星期可不包括在商品范围内。也就是说，他无论攒多少 CP 都无法减少水明月的星期。而且水明月的惩罚游戏马上就要开始了，他会是被削掉鼻子，还是会被砍断双腿呢？一瞬间被告知自己这些年的努力都是白费，英健怒不可遏的冲向玉木，和尚突然抄起机枪，束发气弹就将他打得倒地。玉木将和尚留在了这里，自己则去了研究所。完泰醒来之后，发现自。也在一间酒吧里，刚才打晕他的黄衣女子叫唐子，是自由之所的成员。一上来就邀请完泰加入他们，搞得完泰莫名其妙。队长只走了出来。自由之所是对抗死囚乐园的反体制组织，宗旨是要彻底摧毁所长和玉木所打造的这座荒诞牢笼。现在正在招收新的同伴。在看完昨天的比赛后，唐子认为完泰能够成为他们的同伴。没想到在这座疯狂的监狱中还能遇到正常人。但是完泰现在着急要去阻止水明月的惩罚游戏，眼看惩罚游戏已经开始，只拦住完泰，从嘴里掏出了欠。在牙齿里的小型通讯器，医生兴奋地转动着扭蛋机。原本一切都无所谓的水明月突然开始慌了，他害怕失去刚刚得到的亲情。水明月不断安慰自己，大喊了停止。而机器最后显示的结果让所有人都惊呆了，被拿走的部位居然是头发
只希望借此获得完他的信任。而就在此时，和尚寻脚突然闯入，将鹰剑扔了进来。枪管所发出的劲风瞬间摧毁了面前的摆设，想要扑上去的唐子也被打翻在地。完太气愤的凝聚血弹砸向和尚，和尚一扬念珠，血弹居然就消失了。紧接着，他从怀里掏出一把电吉他，他是疯狂和尚，特地来给他们念经超度。不过在这之前，他们得先死了才行。就在和尚准备朝完太发起攻击之时，一道身影突然从通风口跳下，将和尚的吉他踹成了两截。没错，是小白回来了。而在见到小白之后，和尚居然这么撤退了。之后，自由之所的成员全部都到齐了，只带着完太一一认识。银剑的伤口也被包扎好了。救了水明月的是他们的技术宅六路，这里的成员都非常信任队长指，气氛也很是轻松，倒像是一个普通的社团。死囚乐园因为是民营监狱，所以每年都会有视察团来这里进行为期一周的视察，检查这里是否符合国家安全标准。看守长带着小迷妹换上紧身衣，打算趁着玉墨忙于应付视察团时偷取到重要资料。而自由之所这边也打算在此期间干一票大的，那就是死囚们趁机集体越狱、突袭越狱计划。这个计划中最大的问题就是守墓者。守墓者是由玉墨率领的专门对付死囚的特殊组织，里面的人都是判定为无法矫正的极恶罪犯。今天遇到的和尚就是其中一员，所以罪之之才会对他们无效嘛。此话一出，在场的人都惊了，他们怎么不知道？六路放出了当时的监控，发现事情并不是完太所说的无效。而是他的攻击被避开了，大家哄堂大笑起来。六路更是积极嘲讽完太不可靠，没有价值。完太也懵了，他记得清清楚楚，攻击确实被无效化了才对。完太很生气，他还觉得这群人也不可靠呢，于是叫上小白，气冲冲的走了。所长被小白杀死，玉木开心的指挥双子用所长的头打保龄球，这一下他总算能放手打造属于他的乐园了。完太去找了乌鸦，问他知不知道守墓者，最直至的攻击会不会无效或者突然消失。一听完太居然和守墓者干了架，乌鸦一拳划破沙袋，气。愤的质问：“干架怎么不带上他？”听完完太讲述的原委后，乌鸦倒是明白了，只原本就和守墓者有仇。两年前，只和他的妻子被迫作为对手，在死尸祭上厮杀。为了保护妻子，只向玉木请求故意输掉了比赛，惩罚游戏被取走了声带。但是玉木却说，他们打假赛要惩罚妻子，两人一起逃走，但妻子却被和尚杀死了。而被取走声带的他，连呼唤妻子的名字都做不到。完太回到房间，发现只在房间里等他。完太为自己说他们悠闲的事情道歉，他肯定也想复仇的吧？但只。据说他们不是为了复仇而战斗的，而是为了让这座死囚乐园集体，为了自由而战的。大家都是为了各自小小的但有巨大的自由心灵而战。完太不明白，他的心里只有对红衣人的仇恨。他问小白有什么想要的，小白只是想吃很多点心，然后去做外面那个大大圆圆的东西。完太这才反应过来，小白说的是摩天轮，但囚犯是不能坐摩天轮的。于是完太和小白约好，等到从监狱里出去，他们就一起去坐摩天轮。和尚的吉他已经修好，而那个嘲讽完太的六路，居然是守墓者派出的。卧底二五仔，十年前，日本东京发生了一起诡异的赤之血事件，曾经的大都市东京就此消失，残留的少数岛屿拼成了东京特区。为了恢复治安，日本首座民营监狱诞生，因鉴于赤之血发生区域，死囚乐园的存在饱受争议。为期一周的视察即将开始，自由之所计划也会在此期间实施。万太最后还是选择了加入，并把跟着自己的小白劝了回去。只要计划成功，他们就自由了，到时候一起去坐摩天轮。这一次计划主旨准确来说不是越狱，但是揭露这里的不合。合理体制，为此他们最需要的就是证据。六路所提供的数据晶片里存着玉木各项违法行为，以及和死囚相关的实验资料等，足以让监狱解体的情报。随后开始确认作战计划，首先是禁区的镇压和货梯抢夺。行动开始前五分钟，先开启多个警报器，然后分成两队趁乱行动。由指和六路趁机抢夺管理室，带着各自的伤和各自的自由，他们将与相同的敌人战斗，斩断这条锁链。很快行动开始，各个区域都发生异常。指和六路前往管理室夺取控制权，其余人。则盗用狱警的眼膜识别刷开了大门，通道里设有地面感知，于是有的能力者用血液在空中编织了一张网，大家齐齐踩着网，却没想到走到半路，管道突然塌陷，巨大腐蚀机器人被触发，机器喷出热液，被浇到的人瞬间骨肉融化，被碾成了泥。唐子一狠心将数据扔给完太，撑住了快要倒塌的桥梁，给大家争取逃跑时间。唐子难道要死在这里了吗？